Welcome back to another video. This is video number 6 for module 6. Now this module class will be discussing about one sample t-test. So the overview of this module So in this module we will be discussing one sample t-test and the uses of one sample t-test. Pero by the way, um, ang one sample t-test ay hihira siyang ginagamit sa psychological research. Usually kasi ang data ng meron tayo sa research sa psychology ay dalawa. So yun yung pinaka-basic. Uh, usually yun yung ginagawang t-test, yung uh, independent samples t-test. Yun yung madalas na ginagamit sa psychological research. Um, <clears throat> so ang t-test kasi meron three types. So meron tayong tatlong klaseng t-test na pwede natin magamit sa ating research. So depending on the data we have and also the uh, objectives of the study. Kasi lahat ng objectives ay magkaiba. So bawat isang objective ay maaaring meron siyang uh, t-test na angkop sa kanya. So by the way, when you say t-test, I... Uh, ang history nito class ay tinatawag siyang student t-test. Okay, so ang may history ito sa internet, pag-ibasa nyo lang kung interesado kayo. Pero marami siyang pangalan, no? Yung t-test in general, tinatawag din siyang student t-test. Kasi yung gumawa nito ay hindi siya nagpakilala. Nung, na, nung nakilala yung work niya, matagal na siyang wala na. So, pero kilala yung work niya as a student. Ang author ng work ay ang pangalan ng student. So, yun yung t-test, yung mga formula na nagawa niya. So, yun yung history ng t-test na to. Um, <clears throat> so, yun, tatlong klaseng t-test to. So, unahin natin ng one sample t-test. Then, susunod na chapter ay, uh, I think, uh, independent sample and then the paired samples t-test. And then, yung pinag-iba ng tatlo na yun. Okay, itong one sample t-test, kaya siya tinatawag na one sample t-test kasi isang sample lang ang ating gagamitin sa pag-compare sa ating uh, comparison distribution or, or the population of interest. So kung naalala niyo yung mga discussions natin dun sa previous mo modules, dun sa Z distribution, so ang one sample t-test ay hawig na hawig siya sa Z distribution or yung ating Z test na ginawa ng mga nakaraang modules. Okay, so, pero paano-ano ang pinagkaiba nila sa Z distribution? Mamaya natin yan pag-uusapan. Pero dapat tandaan na ang, ang T distribution ay iba sa Z distribution. So, therefore, magkaibang distributions ang ating pinag-uusapan dito. Ang Z distribution or yung normal distribution na ating diniscuss sa last module ay iba yon Iba rin itong one sample t-test na ginagamit na distribution. So, ang tawag sa distribution na gagamitin natin dito sa discussion na to ay t or t distribution. Okay. <clears throat> so, therefore, gagamit tayo ng ibang table dito. Hindi na natin magagamit yung z distribution table. Instead, ang gagamitin natin dito is is yung t distribution table. Okay. So, ito yung ating overview ng module 6. The objectives ay to be able to learn sa part ninyo how to conduct hypothesis testing using one sample t-test. Then, be able to interpret the result of the analysis correctly. Okay, so let's start the discussion. In this module, we will explore one sample t-test and its use. A one sample t-test is usually used in comparing a sample group to a hypothetical mean or yung existing, yung tinatawag natin yung nakaraan na comparison distribution or the population parameter. Okay? Then, for instance, suppose that there is an existing claim that says that college students differ in their uh, time watching TV from the adult population. So, ang itong mga, mga situations na to class ay 
kinuha ko lang din sa mga previous natin na ano, para ma-connect natin. Para hindi kayo mahihirapan, tingin ko, para hindi kayo mahihirapan na i-differentiate itong Z distribution or yung, yung normal distribution at T distribution mamaya. Or yung T test and Z test. Okay. So this instance, you get a college uh, student sample and test the existing claim using the one sample T test. So makikita natin dito na similar to doon sa previous nating mga uh, topics no sa previous modules especially yung Z distribution or yung Z uh, test na ginawa natin. So the assumptions of one sample T test. So tandaan palagi na lahat ng mga gagamitin nating tools sa analysis or statistical tools dito sa statistics or sa analysis ng research niyo later on ay mayroong mga assumptions. So when you say assumptions, ito yung mga batayan, ito yung mga sukatan or ito yung mga minimum requirements nila ng bawat statistical tool bago mo sila magamit. So therefore, talagang titignan mo muna yung data mo. Swak ba ang data ko? Kasi depende yan sa data din. Objectives and the data. Kasi minsan, ang balak mo ay mag-t-test sana. Kaya lang meron kang mga na-violate na assumptions. So therefore, hindi mo pwedeng gamitin yun. So ang t-test, halimbawa. So ito yung mga halimbawa ng mga assumptions na dapat masatisfy muna or dapat ay nasunod ito. Present ito dapat sa data mo bago mo magamit ang one sample t-test. So number one is the dependent variable should be interval or ratio. Ibig sabihin, Kung naalala niyo yung first discussions natin, yung four levels of measurement. Ang dependent variable ito, yung something na mini-measure mo, halimbawa kung study mo ay happiness and depression, so happiness and depression, yun yung kukuhanin mo gamit ang scale or questionnaire. So yung data na yun, kung gumamit ka ng questionnaire na 5-point Likert scale, halimbawa, yun ay interval data. So, lahat daw ng dependent variable data mo ay dapat either interval or ratio. In other words, dapat ay continuous sila. So, hindi ka pwede magkaroon ng data dito or dependent variable data na uh, nominal or um, rank variable or yung ordinal variable. So, kung ganun ang maging data mo, meron ding ibang klaseng comparison test or hypothesis testing Pero hindi siya t-test. So, bakit hindi t-test na hindi pa na pwedeng gumamit ang t-test? Kasi meron kang violation dito. So, kailangan masunod do. Second one is the data should be normally distributed. So, ang um, data dapat una, okay, isa sa mga assumptions na common assumptions to sa lahat ng mga statistical tools. Ang gagamitin mo from z-test, t-test, Correlation, yung Pearson Moment Correlation, Regression, ANOVA Analysis, at meron pa mga Multivariate Analysis. Isa doon sa mga tinitignan na dapat nasunod ay yung Normal Distribution. Ibig sabihin, your data or the set of scores in your data set must follow a Normal Distribution or yung Normally Distributed siya, yung parang bell shape Distribution. Okay, so, so, yun yung isa sa mga assumptions niya. The third one ay the sample should be randomly selected. So, kung hardcore statistics, so, laging higpit sila dito pagdating sa uh, assumption na to. Randomly selected dapat yung participants. Uh, sa experimental research, sa psychology, ito din ay mabigat na assumption. O mabigat siya na requirement. Kasi meron tayong maraming pag-uusapan na technicalities pagdating sa uh, experimental research. Uh, pero sa social science, may mga books akong mga binabasa, mga references na etong random selection ay pagdating sa tao kasi medyo hindi, lalo na kung ang inobserbahan mo behavior, uh, itong randomization random selection ng participants ay hindi siya gaano binibigyan ng bigat kasi nga mga tao yun eh hindi siya uh, 
uh, mga natawag natin na inanimate objects. Okay. So, ang concern sa research, kaya nga ang argument nila, hindi naman sa social science, ha, hindi naman ganun kahalaga yun. Kasi mga tao yan. So, hindi mo tinitignan yung Alam mo yun, yung randomization, hindi siya gaanong mahalaga. Ang mahalaga doon ay yung behavior na nakuha mo or yung data na nakuha mo. Although, may mga technical na explanation. Hindi ko na gaanong uh, i-cocoan dito, i-apply, no? Or i-explain. Uh, kasi ahaba yung video natin. Iba kasi pag uh, face-to-face talagang maganda sana ang discussion talaga. Okay. So, the last one is, the dependent variables should have no outliers. Itong outliers, ito yung mga values dun sa data set mo. So, for example, kung meron kang 50 uh, scores, so yun yung set, data set mo, 50 scores siya. Ito mga outliers na to ay, ito yung mga super taas, sobrang taas na data or score, or maaaring sobrang baba naman niya. So, halimbawa, kung yung 50 students na yun, kumuha ng exam, uh, on average, ang, ang, ang score nila sa exam is 35, manimbawa. Pero mayroong isa sa kanila or dalawa na nakuha ng 50 o na perfect niya or naka 100. Kasi ang exam, halimbawa lang, ay 1 to 100. No? 50 silang kumuha ng exam. Yung on average, silang lahat, kung yung average mo yung scores nila, 35 yung score. Yung average, yung mean. Ang problem, merong isa or dalawa na super taas yung kuha na kuha sa exam. Merong nakalagay doon na nibawa lang ay naka 90 or yung isa naman 100. Yun yung mga outliers, no? yung sobrang taas. Or kung mean niya is 35, may nakakuha ng 1 or 2. So, again, yun ay kakaiba. Kasi sobrang extreme niya na sa extreme part siya ng distribution. So, yung sobrang taas na sa kanan siya, yung sobrang baba na sa kaliwa. Now, anong problem nito? Now, remember na ang isang assumption dito ay normally distributed yung data mo. Now, kung marami kang outlier, outliers, therefore, hindi normally distributed yung data. Now, bakit nga ba kailangan normally distributed? By the way, ang data. Ang outliers sa say plus, uh, eto kasi ay malaki ang effect niya sa mean. Kung nalala nyo discussion natin sa first module, first or second module yun, sa mean or yung uh, measures of central tendency, uh, meron nilagay tayo doon na analogy, yung parang, parang nasa balance, no? yung, yung, ito yung distribution mo, yung mean, yun yung gitna ng distribution, kung saan, kung, kung kahoy ito, nilagay mo sa balance, sa balance, yung kahoy niya, parang hindi siya magaganon, hindi siya mahuhulog, hindi mag-stay siya sa taas. Kung nakuha mo yung mean, ang problem nitong, nitong outliers kasi, hinihila niya yung mean, papataas or papababa. No? So, yun yung problem. Kaya ang mga outliers ay usually, kapag may nakita sa data mo na ganito, ang pinak- may ginagawa sila dito eh, pero ako sa part ko as a researcher, Pinatanggal ko to. Kung meron kong dalawa or tatlong outliers, pinatanggal ko siya. No? So, kung ako maging teacher ninyo sa Introduction to Psychological Research, uh, subject yun, isang uh, next time yata yun, if ako ang maging teacher ninyo, pag-uusapan natin doon or didiscuss ko sa inyo yung paano makita ang outliers. So, maraming paraan kasi siya. Sa SPSS, or yung Statistical Packages for Social Sciences. Isa siyang statistical tool na ginagamit natin sa research, no? sa department. Uh, doon natin in-input yung data, doon natin ina-analyze. So, ganun kabilis siya. Uh, para makompute yung t-test. Diba, mamaya ipapakita ko sa inyo yung uh, SPSS. Then, yung output ng SPSS sa one sample t-test. So, sa pamagitan ng SPSS, madali mong ma-identify ang outliers ng data mo. Okay, so by the way, ito yung mga assumptions ng one sample t-test. These assumptions are common when using one sample t-test. All of these assumptions should be satisfied before you can use one sample t-test. So, yung tandaan, 
Ah, uh, itong mga assumptions na to, makikita mo rin to sa independent sample status, paired sample status, uh, regression, ano ba, uh, correlation analysis. Makikita mo yun. So, common siya. Okay, so, the Z test, meron tayo doon yung analysis, no? ay yung hypothesis, yung null and alternative. Ganon din naman dito sa t-test. Meron tayong null and alternative hypothesis. So, ito yung magiging uh, format ng hypothesis. So, syempre, meron lang tayong isang null hypothesis. So, the mu equals to... Actually, class, marami tayong ano, ha, maraming uh, format na ginagamit. Either gumamit yung teacher nyo sa lab ng ganito, and then mu... 2 dito, new 1 ito, pwede rin yun, no? So, mga, mga variations ito ng kung paano pinipresent yung uh, tawag dyan, mathematical na null and alternative hypothesis. So, itong null hypothesis ay isa lang. Mu equals mu sub 0. So, ibig sabihin nito, itong mu ito, itong mean of the sample equals the mean of the population. Okay. So, ito yung meaning. Ito yung ating comparison distribution. So, kung meron, kang, meron tayong sample, meron tayong population, di ba? So, ito yung mean of the sample and mean of the population. So, laging ganun ang null hypothesis naman. Okay? Although may mga variations na. So, in this uh, discussion, ito gagamitin natin. Kasi naghahanap ako ng uh, pinakamadaling sign para hindi kayo malito. Kasi naiintindihan ko yan kasi first time yung um, naging topic ito. So medyo technical talaga siya. Marami sa inyong nagtatanong sa Facebook. Maraming salamat sa mga nagtatanong. Yung sa mga hindi nagtanong, na may tanong sila pero nahihiya. Uh, wag naman sana kayo mahihiya. Tanong lang kayo. Basta kaya kong sagutin ay sinasagot ko kaagad. Okay. Uh, pasensya na medyo hinihingal ako. May sakit kasi ako sa puso. Uh, pagka matagal na ako masasalita, medyo hinihingal na ako. Lalo na ngayon na uh, nagagamot ako. Okay, so the alternative hypothesis ay pwedeng tatlo. Or usually tatlo talaga. Kasi kung naalala nyo dun sa C-test, meron tayong uh, mga sign na or symbol na not equal, greater than, and less than. So the first... Uh, possible alternative hypothesis ay the mu or yung mean ng sample is not equal sa mean ng population. If ang test mo ay two-tailed. Okay, so may raming nagtatanong ulit about signal words no, dun sa ating mga previous na activities. Now, ang signal words or yung mga keywords class dun sa sample problems ay minsan, dun nga sa mga examples ko, nilagyan ko siya ng mga halatang mga words no, na nagsisignal kung ano ang magiging direction ng test. Pero usually, walang ganun. O pagka minsan, pag nagbabasa ka ng problem, walang ganun. So, intindihin mo siya ano ba yung pinaka uh, gustong makita ng researcher. Ano ba yung mga existing claims? Okay? So, not equal if two-tailed siya. So, two-tailed ang test kapag ka wala kang makitang, kumbaga, pag tininan mo at ang researcher, ang sabi lang niya ay gusto niya i-explore yung variables na yun. Ano ba kung t-test yun? Gusto niya i-compare yung mean 1, mean 2. Yun lang gusto niya mangyari. Wala siyang prior assumptions. Wala siyang sinasabi na meron siyang uh, hypothesis na ang mu1 is greater than mu2 or mu2 is greater than mu1 or less than. Wala siyang sinabing ganun. So kung ganun ang maging situations ng problem or situa situation ng problem, hindi malinaw, wala siyang tinutumbok, wala siyang hypothesis na binanggit, wala siyang prior assumption na binanggit. So therefore, ang test mo dyan ay not equal or alternative mo ay hindi siya equal. So kung di equal yan, two-tailed tayo. So, alam naman natin kapag two-tailed yan, kung ito ang distribution, pag two-tailed, hahatiin natin yung alpha. So, kung alpha natin ay 0.05, magiging 0.025 na siya. 
kung 0 0.01, magiging 0 0.005. So, laging tandaan kapag ganito ang alternative mo, automatic ang alpha mo ay divide by 2. So, kaya magiging total siya. The alternative hypothesis ay maaaring greater than, kung right tailed ito, ibig sabihin, meron siyang assumption dito. Okay, halimbawa, kung gumawa ako ng study about memory enhancer, at gusto kong makita or may, may assumption ako na itong memory enhancer na to ay nakapagpapatalas talaga ng memorya. So, yun yung prior assumption ko. Now, using the study, using the data, gusto kong makita kung totoo ba yung prior assumption ko. Yung research hypothesis na yun. Okay? Now, kung ganun, meron siyang prior assumption or meron siyang malinaw na research hypothesis. Sa psychology kasi, hindi siya ganun ka kuhan, eh. Sa research, doon sa format natin, wala natin nilalagay na ang hypothesis ko ay ganito. Now, later on, papakita ko sa inyo yung mga research ko. Uh, yung mga formatting at yung nasaan yung hypothesis. Wala, walang ganong hypothesis. Wala tayong existing hypothesis. Therefore, usual na practice ng psychological research, ang lahat ng test ay two-tailed. Two-tailed siya, kaya ang SPSS, mami, papagita ko sa inyo example, automatic siyang nakalagay doon to two-tailed agad. Two-tailed yung result, yung two-sig na value, sinasabi, sinasabi doon sa result ng t-test. Automatic siyang ginagawa or pinapakita yung two-tailed agad kasi wala naman tayong talagang assumption. So, ang research natin ay i-explore natin mga variables under study. Pero wala tayong mga prior assumption na itong variable na to ay may ganito ganyan. Or ito ay mas mataas kaysa dito. So, walang ganun. So, usually, ang research natin ay two-tailed siya palagi. Okay, so, and then the last possible alternative ay less than. So, alam natin yan kung parang yung nakaraan lang natin sa z-test. So, the sample t-test formula. One sample t-test formula. Magkita natin yung formula niya. T equals x bar. X bar, ito yung mean of the sample. So, kung kumuha tayo ng limang participants, yung mean nun or average ng score nun, yun yung mean dito. Ilalagay or yung x bar minus mu or the mean of the population okay, baka malito kayo no? kasi ito yung ginamit na symbol pero tandaan niyo na ito ay mean ng sample ito naman ang mean ng population okay, tandaan niyo yan sa kanan palagi ang population sa kaliwa ang sample naalala ko lang kasi kasi ito yung symbol na ito ay ito rin yun eh baka isipin ninyo na bakit dito. So, tandaan na ito ay mean ng sample, ito ang mean ng population. Okay. So, dito naman kasi ang ginamit dito, ang mu ay sum, uh, mean ng population. Divide by standard deviation, the standard deviation of the sample. So, mamaya isa to sa mga dahilan kung bakit t-test ang ginamit, bakit hindi siya z-test. Kapaliwanag ko yan mamaya. Uh, and then, the standard deviation divided by the number of uh, participants or N size. So, dito yan. T, the, the T statistic, X bar, the mean of the sample, the mu, the comparison mean, or yung population mean. Standard deviation, S, the sample standard deviation, and the sample size. Okay? Now, tingnan natin itong example na to. So, example problem. Like, let's take a previous claim about the length of time adults spend watching TV. Suppose that TV watching time in adults is 28 hours per week. Also, suppose that we want to know if college students differ in the length of time they spend on their TV set. So we decided to conduct a study where 10 students participated. From our sample, we found out that on average, college students spend 31 hours per week watching TV with a standard deviation of 2.5. So using the sample data, we can test whether 
uh, students' time watching TV is significantly different from the adult. So in this example, we will use the alpha level of 0 0.05. Now, kung titignan nyo class yung problem, walang prior assumption dito. Ang sinabi lang dito is, matitest natin whether students' time watching TV is significantly different from the adult. Gusto natin makita kung meron ba silang pinagkaiba. Kung wala tayong assumption na ang, ang adult population ay mas mataas or mas mababa ang kanilang uh, time sa pamanonood ng TV. Walang ganun. So therefore, ang test na to ay two-tailed. Okay? So pag two-tailed, alam natin ang, ang symbol ng uh, alternative hypothesis ay not equal. Okay? Now, ewan ko lang kung naalala nyo yung z-test. At this point, dapat nalaman nyo na kung bakit siya e-test ang gagamitin, bakit hindi uh, z-test. Kasi kung titignan ninyo, parehong pareho siya. Pero merong pinagkaiba na itong dalawa. z-test at one sample t-test. Mamaya natin yan, babalikan. Diretso tayo. So, ang ating nal uh, hypothesis ay the mean of the sample is equal to the mean of the, po of the population or the comparison uh, distribution. Now remember dito, ito yung existing na population or mean na available sa atin. So, ito yung magiging value dito. 28. And then, the alternative hypothesis, since two-tailed siya, the mean of the sample is not equal to the mean of the sample, uh, the uh, comparison distribution, which is 28. Okay? So, laging tandaan yun. Now, <clears throat> so, ang lalagay natin sa formula, remember na itong sample natin na mean, nakuha natin yan mula sa participants natin na college students. Ilan yung college students natin na, sum, na participants? 10. So, Wala na, hindi ko na kasi nilagay dito yung values, no? yung individual na scores. Ang nilagay na lang dito is yung kabuuan. So, sa 10 students na nag-participate sa study, kinuha natin yung mean or average score nila. So, ang average score nila is 31 hours. So, yun yung nakalagay dito, 31. Minus 28, kasi ito yung sa comparison distribution, 28. Divide by the standard deviation of the sample, which is 2.5. Ito yun. Divide by the square root of n, or the number of participants, which is 10. So, the square root of 10, kukunin yung square root, ganito yan. Sa, sa mga walang calculator dyan, at meron kayong computer, buksan yung Excel ninyo, pwede siyang, pwede kayong mag-compute dyan ng square root ng 10. So, ang ginagawa ko dito, since wala naman akong calculator, yung scientific dito sa bahay, so, ang ginagawa ko ay, kinukuha ko muna itong square root ng 10, and then, saka ko i-divide sa 2.5, sa standard deviation, and then, saka ako magma-minus dito, and then, i-divide ko sila sa taas. So, kung kukumpute natin yan, yan ay 3.79. So, the 3.79, eto na yung ating t-value. Computed t-value. So, tandaan yun ha. Now, we have our t-value. The next thing we need to do is to calculate the degrees of freedom. The degrees of freedom is simply the number of participants in our sample minus 1. So, ang ating total number of participants is 10. So, degrees of freedom df equals n minus 1. So, since 10 yung participants, 10 minus 1 equals 9. So, ito yung magiging degrees of freedom. The next question ay, ano sir ang degrees of freedom? Ano yung ibig sabihan degrees of freedom? Doon sa Z, uh, Z test na ginawa natin sa last module, wala tayong degrees of freedom. No? Degrees of freedom dito sa t-test ay kailangan natin siya para makita naman natin ang critical t-value natin. Okay? Now, bago natin kukunin, or bago ko ipakita sa inyo, Yung critical t-value na magiging basihan kung kailan magre-reject ka ba o hindi ka magre-reject ng null hypothesis. Kailangan natin maintindihan ano ba yung 
degrees of freedom. Degrees of freedom, kung magkahanap ka ng definition, maraming technical terms dyan, no? Isa sa mga malinaw or pinakasimple na definition ay um, ito yung mga number of values in your data set that are free to vary. So, ulitin ko ha. Ito yung mga values sa data set mo na merong na free to vary. So, pwede silang magbabari. So, bigyan ko kayo ng example. Lipat muna tayo sa Excel. Kapagita ko sa inyo. Okay, nasa Excel tayo. So, sabi natin kanina, yung definition ng degrees of freedom is the number of values in a data set that have the ability to vary or the few values in your um, data set that can vary. So, ganito yan. Halimbawa lang, meron tayong uh, isang set of data. So, ibig sabihin, meron tayong group of scores na ang mean nila is 5. Okay? So, ganito. Kung 5 ang mean, so, halimbawa, meron tayong tatlong scores. Tatlong scores na ang mean is 5. So, although ang 5 ay, itong tatlong scores na ito ay kukunti lang. Uh, gusto ko lang makita nyo kung ano ibig sabihin ng degrees of freedom. So, halimbawa, sa isang distribution, sa isang data set na 5 ang mean at tatlo lang ang scores na nandun, ito ang mangyayari niya. Ito ang mangyayari sa kanya. So, kunwari lang ha. Lagyan ko lang siya ng values muna para makita natin. Para makita niyo din kung ano mangyayari. Oops. Okay. So, tanggal natin to. Sabi natin kanina, sa isang distribution na 5 ang mean, na tatlong scores lang ang nandun, ano mga values na nandun? So, bakita ko sa inyo, ha. Halimbawa, meron tayong yung tatlong values na Ang unang value niya is 6. Okay? So, makikita nyo, nag-iba nag na yung ano niya. May laman na dito agad. Sa automatic siya, nag-mean. Tingnan nyo itong mabuti, ha. Tingnan nyo siyang mabuti dahil uh, diyan natin makikita ano yung degrees of freedom. Now, 6. And then, ang sumunod na sumunod na value dito ay pwede kang magkaroon ng kahit ano. Okay? Ulitin ko. Ulitin natin to. Ito yung mag yung keyword kasi dapat matandaan. Sa unang value, sa tatlo na yan, ay pwedeng kahit anong number. Okay, so, halimbawa, 6 ang nilagay natin. Remember, ang distribution nito is 5 ang mean. So, ang mean niya, pag 6 ang nilagay mo dito, is 2.67. Okay, 2.67 siya. So, nasa 5 na ba tayo? Hindi pa. Kulang pa siya. Now, kapag ang susunod nating value, ay 7. Okay. Again, pwede kahit anong value ilalagay natin dito eh. Pwede maglagay dyan ng 5. Pwede yun. Pwede maglagay dyan ng 8. Pwede rin. Okay. Pwede tayo maglagay dyan ng 7. So, 7 na muna ang ating pipiliin. Okay. Kung nakita ninyo, namili tayo ng value ng 1 sa first score, namili din tayo sa second score. Now, dito sa pangatlong value, kung ganito, kung ganito na ang score ng first and second value, dito sa susunod na value, ay fix na siya. Hindi ka na pwedeng mamili dyan ng value. Kung hindi, yung value lang kung saan etong mean na to ay sasakto sa 5. Kasi 5 yung mean ng distribution. Okay, so anong value yon? Anong value ang ilalagay natin dito sa susunod na data para ito ay magiging 5? Okay? 
So, kung i-add natin to, 6 plus 7, yan ay 13. Kung 5 kasi ito, kailangan ito, ang total nito ay 15. Okay? Now, kung 6 plus 3 is 13, therefore, ang natitirang value dito sa pangatlong score ay walang iba kundi 2. Para maging 5 siya. Okay? So therefore, itong, pangalawa, itong pangatlong score ay wala siyang, hindi siya dapat nagbabari. Or wala na siyang freedom to vary. Bakit? Kasi pag nagbabari pa siya dito, hindi na siya tutugma sa mean na 5. Okay? So therefore, ang degrees of freedom kapag tatlo lang ang scores mo, n-1, the total number of participants, in this case 3, minus 1, so 2. So therefore, ang ibig sabihin ng nun, na ang out of 3 scores, dalawa lang dyan ang may kakayahang magbabari. Or yung tinatawag na the scores in the, in the data set that have the ability or the tendency to vary. Kasi nakita nyo kanina, namili lang tayo ng scores dito sa first, second, Course. Pero pagdating sa pangatlo, wala na tayong, hindi na tayo namimili. Fix na yun. Kasi kung lalagyan natin ito ng ibang number, it's say 3, hindi na sakto ito. Nagpa 5.33 na. Remember, ang mean niya is 5 lang dapat. Okay? So, kailangan lang ng 2. How about sir, kung palitan natin ito ng 1 or 5? Kung 5 yan, magiging 6 na yung mean. So, hindi na siya Hindi siya pwede. Kasi 5 lang talaga yung mean niya dapat. So, well, etong pangatlong score na to class ay hindi siya nagbabari or hindi mo siya magbibigyan ng ibang value. So, therefore, ang mga scores lang na merong kakayahang magbari ay yung score 1 and 2. 6 and 7. Kaya ang degrees of freedom natin dito ay 2 lang. Kasi etong score 1 and 2 lang ang may... Uh, ability to vary or meron siyang freedom to vary. I hope na intindihan niyo. I hope na kukuha niyo yung point. Now, another example, eto, uh, ilagay natin sa day-to-day -day experience. Okay? Uh, wait lang ha. And blue. Okay. So, kunwari lang, ganyan natin para hindi na malito. Black na lang. Black. Then yellow. Green. Then blue. Uh, I hope nakikita nyo. Malilit pala to, no? So, sana nakikita nyo. Nakikita nyo siguro yan. So, etong mga to ay limang klaseng t-shirts. Limang kulay ng t-shirts na meron ka. T-shirts. Again, nasa degrees of freedom pa rin tayo, ha? So, yung discussion natin dito kanina, i-apply natin dito. Degrees of freedom. Now, remember, ang meron tayong lima dito. Limang set of scores or limang mga scores, yes. So, in this case lang kasi, ilagay natin to sa number of t-shirts. So, meron tayong limang t-shirts dito. So, as a student, Pagpalagay natin na umalis ka, pumapasok ka sa school every day. So, sa limang araw, Monday to Friday, meron kang nilaan dyan na limang t-shirt. So, for next week, ang susuot mo ay white, black, yellow, green, and blue. So, okay, so ito yung limang t-shirts, kulay ng t-shirts, na pamimilian mo next week sa limang araw ng pasok, pagpasok. Okay. Now, sa Monday, sinuot mo ang white so, i-red natin yan. Nasuot mo na yung white. Pagdating ng Tuesday, 
Ilan na lang yung options mo. So, meron kang black, yellow, green, blue. Meron kang apat na options. 1, 2, 3, 4. Okay, pagdating ng Tuesday, sinuot mo ang black t-shirt. Okay, so dalawa na nabawas. Pagdating ng Wednesday, ilan na lang yung options mo? Tatlo. Yellow, green, and blue. So pagdating ng Wednesday, sinuot mo siya ang yellow. Pagdating ng Friday, ilan na lang ang options mo? Dalawa, green, and blue. So Thursday, Thursday pala, pagdating ng Thursday, so, sinuot mo yung green. Halimbawa, pagdating ng Friday, since isa na lang yung t-shirt mo, yung blue, may option pa ba tayo na mamili? Wala na. Wala na tayong option na mamili ng t-shirt dahil iisa na lang ang natitira. So, therefore, sa limang t-shirts na to, apat lang dyan, apat na pagkakataon ka lang na may kakayanang mamili. Or, apat na beses ka lang merong uh, freedom to choose. Okay? So, pagdating ng Friday, wala ka ng choice. So, therefore, kapag 5 minus 1, ito yung degrees of freedom. So, ang degrees of freedom natin dito, since 5 ito, minus 1 is 4. Ibig sabihin ng yan, apat na beses lang meron kang pagkakataon na mamili. So, kung ilalagay natin ito sa data, meron lang apat na values dito sa data set na to na merong capability to vary. Okay? So, the freedom to vary. So, yun yung degrees of freedom. I hope na intindihan niyo class. Okay? So, to close ko na to, itong Excel, babalik tayo dun sa discussion. Okay, so, balik tayo dito sa ating uh, computation. So, since meron tayong 10 participants, minus 1, so ang ating degrees of freedom is 9. So, in this case, our degrees of freedom is 9. We can now determine our critical T value for 9 degrees of freedom under 0 0.025. Okay? Ito yung alpha level natin. 0 0.025. Because it, it is a two-tailed test. So, we divide the alpha level by 2. Significance level. For this process, refer to the sample t-table uh, t, t below. The first thing you need to do is to find number 9, the df column. So, ito yung table. Sundan natin sinabi niya. So, hanapin natin yung number 9. So, ito yung ating degrees of freedom. So, dito tayo maghanap sa column ng df. So, df is degrees of freedom. Since 9 to, dito tayo titingin. As you can see, the number uh, is 9. And then, on the right side, on the right side, under 0 0.025 column, look for the number on row 9. So, parang gaganda na natin siya. Okay, dito. So, ito yung, ito yung point kung saan nagtatagpo ang column ng 0 0.25 and then degrees of freedom na 9. So, ang ating value na nakita dito is 2.262. Ang 2.262 ay yun ang ating critical T value. So, dito na natin siya i-compare yung na-compute natin na computed T value or yung T kanina na 3.71. Okay. Since our calculated T value is 3.71, it's greater than our critical T value of 2.262. Okay. we can conclude that the time spent watching TV between college students and adults is significantly different. Again, magiging significant lang siya. Or in this case, okay, hindi siya binanggit no, kung nag-reject nag, ano nag ng na hypothesis. Kasi sa research natin sa psychology, hindi naman kailangan sabihin mo na I rejected my null hypothesis. Walang ganun. Ang usual na Sinasabi ng researcher ay ganito. We can conclude that the time spent watching TV between college students and adults is significantly different. So significantly different, ibig sabihin na, in other words, the researcher has rejected the null hypothesis. 
kasi mayroong significant difference. So, tingnan natin. Uh, Iko-compare natin dun sa process ng Z-test. Ang rule, bago tayo mag-reject ng null hypothesis, uh, di ba yung sa Z natin, dapat ang etong Z natin ay mas mataas dun sa nakalagay na critical value natin. Yung Z critical value, naalala niyo ba yun? So, dapat ito ay mas mataas kaysa sa yung computed value mo, mas mataas siya dapat if yan ay right tail test. So, mas mataas siya dapat kaysa dun sa critical value. So, in this case kasi, mas mataas siya. Okay? Ang 3.71 ay mas mataas sa 2.262. Okay? So, kung ito yung distribution pa ganun, ito yung critical value mo, ito yung 2.262, ang 3.71 ay nasa kanan niya na part. So, lumagpas ka dun sa critical value mo. So, nasa, nasa loob ka ng critical region. So, yun yung nangyari dito. Sir, bakit uh, sa kanan? Bakit hindi kaliwa? Na remember plus ito ay two-tailed test. Sa total kasi, di ba dalawa yung magiging rejection region? Dalawa yung magiging uh, ating critical value. Negative or positive. So, doon ka titingin. Now, ito, bakit di tayo titingin sa kaliwa? Kasi ang ating ang ating t-value dito na computed ay positive 3.79. Uh, sorry. Dapat yan ay 3.71. No? Ay, ito pala dapat ay 3.79. 79. Hindi ko siya napansin. Basta ganun yung value niya. 3.7 uh, something. Although ito ay maliit lang naman. Maliit lang yan. Hindi, pala, hindi ko pala nabago. Sorry. Uh, ito ay 3.79. Di sa 3.71. Pero ganun pa man, masyadong mataas pa rin siya. Compared mo sa 2.262. Okay? Again, huwag okay, malito ha. Ito ay error lang. Okay? Typo, typographical error. Hindi ko lang siya nabago. Kanina kasi, ito kasi kanina ay nirecheck ko. Ang value dito is 4 point something eh. Uh, hindi ko pala napansin na nag-iba kasi ako ng value dito sa taas. Pero ito yung tama, yung 3.79. Hindi ko lang nabago itong 3.71. So, by the way, ito ay 3.79. So, again, mas mataas pa rin siya sa... 2.262 um, Ang tanong dyan, sir, paano naman kung nasa left side tayo? Halimbawa, uh, paano ba yun? Well, magiging left side ang uh, titignan natin sa distribution if ang makikita natin sa t-value dito is negative. So, kunwari ito ay negative um, 3.79 then etong value na to na eto natin nakuha dito, sa part na to, ay magiging negative din siya. Okay? Now, kung makikita nyo walang negative dito, kasi nga, parang nung sa z-table siya, kung naalala nyo yung sinabi ko nun, na ang pinakita sa table na yan ay half ng distribution. Hindi na niya nilagay yung uh, other half, kasi equal nga yung area nila. So, puro positive na lang to lahat, kasi pagka... Kung meron mang time na nag-negative ka sa left side ka ng distribution, ang gagawin lang doon ay lalagyan mo lang siya ng negative sign. Kasi nga pareho lang sila ng area. Pareho lang ng value, kumbaga. Okay? Again, magiging negative to kapag ka nag-left side ka o yung ating, ang ginamit mong null hypothesis, uh, alternative hypothesis is negative, uh, less than. Okay? Okay. I hope naintindihan ninyo nasundan nyo yung mga sinasabi ko. There's one important thing to remember. So, naalala nyo yung last module natin. Meron ako mga naka-italicized na sentences doon para i-highlight yung mga important points. So, ganito din siya. When conducting one sample t-test, that is, the result will only be significant if the calculated t-value is greater than the critical t-value or less than the critical t-value. If nasa left side ka ng distribution. So, hindi ko nalagay dito pala. Okay? So, pareho lang sila ng process ng pag-reject at pag-retain 
or pag-accept or pag-reject ng null hypothesis. Okay? So, ito yung mga additional learning materials. So, kung dinownload mo itong uh, PDF na file na to, clickable naman. No? Clickable din naman itong mga to. Kaya, ikiklik mo lang yan. Pwede mo nang panood ng video. Last question, bago ko makalimutan. May tanong kanina. Yung tinanong ko ka sa, sa first part ng discussion, ba, anong pinagkaiba ng Z-test sa one sample D-test? Kasi pareho lang sila talaga. Kung titignan. Now, ang dalawang pinagkaiba ng class, mayroong dalawang distinct na pinagkaiba ng dalawang analysis na to. Una, dun sa z Uh, test na sinasabi natin. Kung naalala nyo pa, sa previous module, ang given doon sa sample na problem is the mean of the population and the standard deviation of the population. Kung naalala ninyo. Kaya nga, ang symbol doon is yung sigma. Ay yung, yung sigma, yung parang pag -anon. Kasi ito yung, yun yung standard deviation ng population. Meaning, Sa Z-test, ang given doon ay uh, gagamitin mo ang Z-test kapag ka given ang population mean and population standard deviation. Okay? Dito sa one sample T-test, yun yung isa. Dito sa one sample T-test, kung nakikita niyo dito, missing dito class, ang standard deviation ng population. So, ang given lang dito is yung mean ng uh, uh, comparison distribution o yung distribution na uh, mean ng population. Okay? Yun yung given. Wala siya dito standard deviation ng population. So, the parameter of the population is pinatawag lang unknown. Although, given ang mean. no So, mean and standard deviation yung mga parameters. So, ang given lang sa parameters ng sa problem nito is yung mean ng population. Wala dito yung standard deviation. So, yun yung pinikiiba. Kaya, ang ginamit natin ay hindi na uh, Z-test. Instead, ay what? One sample T-test. So, may kita ninyo, ang mean dito, meron ng mean ng sample and then the standard deviation of the sample. Kaya, ito siya. Uh -huh. Saan na yun? Ito. Sample standard deviation. Okay? Now, yun yung unang pinagkaiba. Pangalawa, kung naalala nyo doon sa Z-test, binanggit doon na Z-test ang gagamitin if ang sample mo is greater than 30. In other words, kapag malaki ang sample size mo, marami kang participants, kumbaga, greater than 30, so, kasi ang, ang minimum na number, yung parang pinaka-kanya, line between uh, big and small data or yung malaki or maraming papili, maraming sample sa counting sample ay is yung 30. So, beyond 30 or 30 plus participants, pwede na siyang sabihin large sample size. Okay? Uh, below 30, small sample size. So, kapag ang data mo or sample size mo is greater than 30, ba, na 50, 100 ka na, kapag ka meron kang ganitong klaseng problem, okay, na analysis, comparison analysis, ang gagamitin mo ay hindi na, uh, uh, hindi t-test, uh, kung hindi yung z, test. Okay? Again, kapag ka mas malaki, mas marami sa 30, ang number of participants mo, at, given ang population mean and standard deviation, ang perfect na analysis doon ay Z-test. Kapag ka ang sample size mo is less than 30, in this case, 10 na lang ang ating sample dito. Eh. 10. Uh, at ang given sa population is mean lang, walang standard deviation. At ang sa sample naman ay given ang mean at standard deviation. So therefore, ang perfect na test dyan. Sa so, comparison, uh, hypothesis testing na yan, ay one sample t-test. So, yun yung dalawang major na pinagkaiba ng dalawang test na to. So, kailangan yung matandaan yun. 
para hindi kayo malilito. Bakit nga ba hindi na lang tayo ng Z-test? Bakit nag-T-test tayo? Okay? So, yun yung pinagkaiba. Class ng dalawa. Okay? So, I hope ay naintindihan ninyo ako. So, yun ang aking laging um, hope, no? Yun yung aking gusto mangyari na every discussion, every video na ginawa ko ay dapat sana sana ay naintindihan ninyo ako. Okay? So, for quiz number 6 or module quiz number 6, ito yung magiging uh, problem. Using one sample t-test formula, work on the following problem. This is a 20-point quiz. Suppose that the average GPA of college students who use memory enhancer is 1.75. You surveyed 7 college students who do not use memory enhancers. Their GPAs are as follows. 1.65, yung pangalawang participant mo is 1.78, yung pangatlo 1.74, pangapat is 1.6, panglima is 1.79, panganim ay 1.81, at pangpito or 7 participant ang kanyang GPA ay 1.85. Using the alpha of 0 0.05, do students who use memory enhancers greatly differ from those who don't use memory enhancers in terms of GPA? Okay. The students who use memory enhancers greatly differ from those who don't use memory enhancers in terms of GPA. So, bibigyan ko kayo ng hint. Itong last sentence na to. Itong part na sentence na to. Last sentence. Ito yung clue. Nandito ang clue class. Kung ito ay magiging right-tailed, left-tailed, or two-tailed siya. Okay, nandito siya. Nandito yung clue. Okay. I hope naintindihan nyo ako. So, kung meron kayong mga questions and additional clarifications, pwede nyo akong i-email or sa ating Google Classroom or di kaya sa ating uh, group chat sa Facebook ng Sir Robin. So, yun lang class. Inabot tayo ng gabi. So, gabi ko na ito na-record, no? Again, I never say goodbye, but I say always be happy, keep safe, and always be happy. See you in the next module.